公司来了个富二代。一万客户来了，你俩会点英语，赶快去接待一下。老板，我以前在英国留学，就交给我吧。房子这么土，恐怕接待不好吧？你在英国买的学历，那也叫留过学呀、啊？你你们两个不要吵了，咱们拿实力说话，谁拿下来的订单多，这个副组长就是谁的。Good morning, dear ladies. Welcome to your arrival. 阿姆阿姆，哼，俺也一样。这是给您准备的饼干和咖啡。Oh no！ 有没有中国的特色？这个，五魂手啊，六六六啊，你输了。你喝。嗯。张哥，你人你太脏了。啊，外国人也喝茅台。你真快，这个八二年的茅台太脏了。也没啥，这酒我家每天都喝。你要爱喝，我再送你两箱。呜、哦，好冷啊！这是给您的西装外套，您快穿上。这是用云锦做的披肩，您快穿上。哼，你还能再涂点吗？哦，中国的云锦不仅有工艺水平，还有这么好的工艺哦，至少棒棒棒棒。Oh my god， 我太喜欢这个云锦了。我家里人的衣服都是这种云锦做的，你要是喜欢，我多送你几套。哦，这一套。你们明天这有没有好玩的地方？我想您去玩一下。当然有，我明天就陪您去，我一定要拿下最后的大订单。骑我的自行车去吧。杨子，你也太不尊重外国客户了吧？骑自行车，你开什么玩笑？你想累死客户吗？我可是开了奔驰的。Oh no no no！ 这是推客蝴蝶的一辆车，骑起来一点都不累，三千二百万一辆。哦、oh, ，这个车太好了。嗯、公司来了个富二代。喂，老板，你就放心出差吧，公司有我呢。哦，长盛集团项目呀，一切顺利，你放心吧哈。嗯，好，拜拜。表姐，长盛集团这单再黄，我年底就要被裁了。<笑>你怕什么？到时候天天找个背锅的、哦，有表姐在，没人敢动你。表姐，你真厉害。新来的，有事吗、嗯？把咱们跟长盛集团那个案子邮件催一下。那、啊这个、案子不是你在跟吗？现在换你了，可是我们公司的资质根本就不够跟强盛。你什么意思啊，杨子？你是在挑肥拣瘦吗？我告诉你，这个项目可是今年最后一个收尾的项目了，要是没有做好，可别怪我不讲情面，好吧？哎，哼，强盛集团回了拒绝邮件，就说是你弄黄了这单生意。小菜鸟，考不上第一课吧？今年的最后一个月，绩效测评出来了，最后一名是杨子。王主管，你搞错了吧？我刚谈下来一个大项目，你谈成什么项目了？跟强盛集团的项目啊，他们下午就来签合同。什么啊？怎么可能？怎么不可能？你差点黄了的项目被我救回来了。胡说，明明是我谈下来的项目被你捡了便宜了。杨子，你被解雇了，凭什么？就凭现在是我说了算，就凭你一个实习生。还想抢我表妹的功劳？你这是公然搞裙带关系，欺负人了！是又怎么样？我劝你啊，乖乖走人。我还能叫财务啊，多给你几天工资。要不然的话，你这个年不过不，就怕过不好年的。不是我，高总，这是我们准备的合同，您过目。不用了。我们已经签了，签了，跟谁签了？当然是跟我签了。杨子，你凭什么代表公司签合同？你已经不是我们公司的人了。保安，把他赶出去。是你，已经不是我公司的人了。大洋财团是那个生意遍布全球，但一直很神秘的大洋财团。你跟大洋财团是什么关系啊？杨子小姐是大洋财团唯一的前妻，你们连这个都不知道。我们收到他的私人邮件，爷爷召开董事会，强盛集团受宠若惊。都是这个蠢货，我都是被他骗的。表姐，你，杨子小姐，我对公司全权执行，你可不能开除我呀！开除肯定是不行。你这样的老油条，要分开抬走。我已经知会了业内的所有公司，你和你表妹，好好回去过年吧。公司来了个隐形富豪，梅梅、小李、杰伦、杨子，快去给我签个项目啊！
。老板不是去跟苏苏谈拍摄吗？怎么大洋集团总部来了？现在呀、啊，经纪人都不接我电话了。我打听到这个苏苏经纪人今天会来大洋集团谈年会表演的事，我准备到大洋集团去堵他。哦。站住！你们干嘛呢？我们是苏苏团队的，来和大洋集团谈年会表演啊。苏苏经纪人已经上去了呀。哎，是这样，嗯、我们。你刚跟保安说什么了？竟然让咱们进他们会议室！你要知道这种大公司，这会议室都是机密，一般人都不给进的。那个，嗨，大公司嘛，素质高，说出好话谁就行，就通融了。老板，苏苏不是跟我们签了三年的拍摄合约吗？怎么又要签合约？他现在不是火了吗？提的这个要求。嗯、真是狗皮膏药，都追到这里来了。有话快说，我忙着呢。王经纪，我们看了您发的要求，价格呀可以谈，就是七个助理，五十个保镖，还得住总统套房。这个哦，那是之前的要求，这个是新的要求。你们看一下，同一个签字。不准工作人员当中有单眼皮的，每日工作时长不得超过两小时。你这也太离谱了，做不到就闪远点。本来我们是出去就得开会，这不是你们高攀的鸟的。我们签合同的时候，你们刚入行，后来也是因为拍我们的剧，你们才火的。刚红就想毁约，你们这样恐怕也走不长久吧？毁约又怎么样？大不了赔你们十倍违约金。哼，我们苏苏马上就要上大洋集团的年会了，那可是比很多颁奖典礼都还要盛大。只要能参加的，明年啊都是一线。再说呢，你一个臭打工的，你们老板都没吭声，轮得着你跟我说话吗？我只怕你谈不下来大洋集团的年会，真不好意思啊。我呀已经谈下来了，我的本事不是你一个打工妹能知道的，我的本事也不是你能知道的。让年会负责人上来一下。杨子小姐，您上午给我的名单我已经已经通知他们了，除了华仔还没排练，现在已经全部到位。莱昂纳多那边听说能来参加咱们的年会，已经在减了。还要加新的人吗？没有其他想见的了，但是有一个不想见。听说你同意苏苏参加我们大洋集团的年会了、啊？他经纪人说他可以全程帮来宾倒水。原来是这么参加的，那也不必了。我们大洋集团的年会啊，他也不够。至于毁约的十倍赔偿，王经纪，别忘了。公司来了个隐形富二代，难得有年假，咱们一起去哈尔滨啊！太好了，我们这南方小土豆啊，也能去看雪了。你也一起去呗，杨子，你们去吧。我这人不爱出门，哼，还不是因为没有钱，没钱就只能在家里蹲了呗。老板啊，我听说杨子家里啊是山沟里的，去哈尔滨的机票啊不得要好几千啊，加上吃饭呀、啊、住酒店，那不得要杨子的命呢、啊。杨子这辈子啊是不可能看雪了，真可怜。谁说的？我在家就能看雪？你们山上那点小雪花谁稀罕呢？滑雪你听过没有？那呀可是有钱人的活动。这有什么？以前我不乐意出门，我爷爷就给我修了一个滑雪场。现在已经对外开放了，你们要是想来，我可以给你们免费。杨、哦、子，你们家能滑雪，要不咱们去杨子家玩啊？别呀，老板，杨子家那种穷山沟肯定很偏僻，估计啊连车都开不进去。啊，我们那边挺热闹的呀，走两步就是劳斯莱斯、宾利，遍地都是帕拉梅拉。世界富豪和名流大咖都是我们那儿常客。上次我还偶遇了贝克汉姆和英国威廉王子呢。哈哈别开玩笑了，有钱人啊都是要消费的。你们家那个地段，前不着村，后不着店的，富豪可怎么消费呢 ？LV、GUCCI、劳力士这些奢侈品牌在我们那儿都有分店。我爷爷招商的时候，把门店都租给他们了。杨子，你原来是个富二代呀、啊嗯！老板，你别听他吹牛，天天窝在山沟里啊，杨子啊都被逼出妄想症了。谁说的？我爷爷在那开了很多酒店。啊 K K 二皇宫、安曼雪峰，我天天换着住。嗯，哈哈，杨子，你这就有点吹牛吹过头了。你说的这几个全是世界顶级的奢侈酒店啊、嗯
得三万块钱一宿啊，而且这些店都在法国，国内根本就没有。而且你们家不是在山脚下吗？对呀、啊，我家就在法国阿尔卑斯山脚下。那你家开的滑雪场是法国高铁维尔一八五零滑雪场。嗯嗯公司来了个隐形富豪，爷爷，银行欠的钱什么时候还呀、啊？不就十个亿吗？换现银行一个月。啊、哦，对了，杨子，今天生日你怎么过啊？今晚我同事说请我吃大餐，他可是我在公司交的最好的。杨子家居然这么穷，都被银行催债了。不行，今天晚上绝对不能给他过生日，指不定怎么宰我。小王，我们今晚去哪吃啊？那啥，杨子，我家里出了点事儿，不能陪你过生日了啊！严不严重啊？需不需要我帮你啊？不用不用，你家都破产了，还是帮我省省。哎，你听说了吗？好像孙女就在我们公司，楼下那台保时捷就是她的。真的假的？是谁啊？这孩子，你猜，肯定是小王呀、啊，每天开心一台。果然，小王穿我给他买的衣服就是好看。啊、小王，小王，原来那保时捷是你的吧？肯定是小王的呀，咱们公司啊，就是小王最有钱。杨子，今晚给我加班，做完这个方案。小王，明天好不好？你不是说今晚陪我玩游戏的吗？明天？你以为你谁呀、啊？还有，这个方案要是做好了，可有五万块钱奖金。你天天打游戏摸鱼，也该为团队做贡献了。我，行，我做行了吧？哼。哎呀，终于做完了。这、嗯、就是我昨天的方案总结。那、啊、小王，你也太强了！不仅有钱，能力还这么强。小王，这不是我的方案吗？笑话！我辛辛苦苦做的方案，怎么就算你的了？对啊，小王这么有钱，为什么要为了五万块钱就偷拿你的方案？我能证明，昨天晚上我看到杨子一个人加班到深夜，一个人完成的方案。什么呀？小王一个富家千金，不可能为了钱偷拿方案。对啊，他开保时捷，能差这点钱？行啊，既然你都开保时捷上班了，我还没坐过呢，你不建议带我兜兜风吧？可以啊，开门啊，小王！等一下，老板，我钥匙不见了。你找的是这个吗？我就说我车钥匙怎么不见呢？原来是被你偷的，你个偷车贼！天哪，杨子真是穷疯了，怎么还偷车呀？我看谁敢说我孙女偷车？爷爷。什么？他原来不是董事长孙女。行，我不是怎么呢？幸好我不是，因为董事长啊已经破产了，欠了银行一大笔债。<笑>你偷听也不听清楚，是银行欠了我家钱。是银行欠了我十个亿